ഇന്ന് നമുക്ക് ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വടക്കാഞ്ചേരി നാണല്ലേ എല്ലാവരും തെക്കുങ്കര വടക്കാഞ്ചേരി മാടക്കത്തറയിൽ നിന്നുള്ള ആശാ വർക്കേഴ്സും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ അപ്പോ നമുക്കിന്ന് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അതിർത്തി കാക്കുന്ന ആൾക്കാരെയും എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കോമഡി ഉത്സവം തുടങ്ങട്ടെ ഒരുപാട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊക്കെ കിടക്കാം അപ്പൊ സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും കോമഡി ഉത്സവത്തിലേക്ക് കുറവല്ലേ നമുക്ക് വരുള്ളൂ നമ്മളെ കാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പെറ്റി വരും ബൈക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പെറ്റി വരും ഓട്ടയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പെറ്റിയൊന്നും ഇല്ല അണ്ണ എന്നാലും മെനഞ്ഞാന്ന് എനിക്കൊരു പെറ്റി കിട്ടി അണ്ണ ഞാനാണെങ്കിൽ ഈ രാത്രി പകലും ഇല്ലാതെ ഒക്കെ വണ്ടി ഓടിക്കും ഒരു രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് തമ്പാനൂരി കൂടെ പോയി അപ്പൊ ഒരുത്ത ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ പരിപാടി പൊളിഞ്ഞ അക്ക എന്നെ ഇത്തിരി പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞ് വണ്ടി കയറി വന്ന് ഞാൻ നൂറ് നൂറ്റി പത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആയപ്പോ എനിക്ക് വീട്ടിൽ ഒരു പെറ്റി വന്ന് എന്തായിരിക്കും <laughs> 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 ഒരുപാട് കലാകാരന്മാര് വന്ന് കേറി ഇറങ്ങി പോണ സ്ഥലമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്റെ ഓട്ടോക്കകത്തും അതേപോലെ കലാകാരന്മാര് വന്ന് ഇറങ്ങി പോണം പോണോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കണം അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇന്ന് എന്റെ ഓട്ടയ്ക്കകത്ത് കയറിയത് ഒരു കലാകാരനാണ് കേട്ടോ അടിപൊളി ഓ അപ്പൊ അവന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഓട്ട ഒരു ചെറിയ കോമഡി ഉത്സവമാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ തറവാടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി എന്റെ വലിയ ചിരിയാണൊക്കെ തന്നെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അവനെ വിളിക്കാം കാണാനെ പിരിസല് ഒരു അജിന ഒരു ആട്ടു ഇല്ല കരക്കരായിട്ട് നീ എന്താ കിടന്ന് പറയണത് ഇത് എന്റെ കുടുംബ വീടാണ് വായി തോന്നണെന്ന് വിളിച്ച് പറയാൻ പാടില്ല ഞാനെന്ത് ചെല്ല കാണാൻ പിരിസോന്നല്ലേ ഞാൻ ചെല്ലിയത് എന്താ നീ പറയണത് കാണാൻ പിരിസായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല കരക്കരായിന്ന് ഇത് മറ്റേ കാസർഗോഡ് വശം പറയുന്ന ആസിഫ് അല്ലേ ചൈനയിലെന്തും <laughs> 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 ഇതൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ആകെ കടുക്കുമ്പോ കൊറച്ചെടുത്തിട്ട് മൂട്ടേക്ക് തേച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കാലത്ത് നേരം വെളുക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ മൂട് കൈയ്യത് നിങ്ങളെ മൂട് വെളുത്തിട്ട് പാറും മുത്ത് കട്ടേ നീ എന്താ പറയണത് മൂട്ടിലൊക്കെ ക്രീം തേച്ച് വെളുത്തിട്ട് ആര് കാണാൻ ഇത് 
மூட்டைக்கு தேக்க தே கிரேமி இது மூட்டைக்கு தே என்ன நீலேஷ் முடிப்புற அம்மச்சி எவா மூட்டி இந்த பிடி வரணும்ல எடா மூட அங்கடா முகத்தான நம்ம இவடே கப் கிரீம் தேக்கினது சந்திரி அதாவது இந்த நம்ம காசர்கோடு ഭാഷையிலே மூடு னு പറയുന്നது அது முகத்தினு പറയുന്ന பா அங்கே செலி கொடுக்கிச்சா நீ ரிச்சேல பேர்ம்பக்க என்னெல்லாம் செலுது அங்கு ஒன்னும் தெரியனில்ல ചോദിക്കട്ടെ <laughs> 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 ചന്ദ്രി അത് ഭയങ്കര ബോറായി പോയി സ്കൂളിന്റെ അവിടെ പ്രത്യേകം എഴുതി വെച്ചിട്ട് കൂടി ഉള്ള സ്ഥലമല്ലേ സ്കൂളിന്റെ അവിടെയാണ് സ്പീഡിൽ പോണേ അവിടെ പ്രത്യേകം എഴുതി വെച്ചില്ലേ ഗോ സ്ലോ ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ അവർ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ച ഗ്ലൗസ് 40 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് ഗ്ലൗസ് ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങിക്കാതെ പെയ്യേ അന്ന എന്തരൊക്കെ ആയിരുന്നാൽ ഇവ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കലാകാരനാണ് ഭയങ്കര പാട്ടൊക്കെ പാടുവണ്ണ ഓട്ടോ റിക്ഷയിൽ ഇരുന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ വന്നു യാക്കോ ഭയങ്കര പാട്ട് പാടുന്നു റിക്ഷയിൽ നിന്ന് പാട്ട് പാടിയത് ഞങ്ങൾ ഒക്കെ പാടിയ ചുമ്മാരി ആ ആസിഫ് പാടുന്നത് എനിക്ക് അറിയാം നേരത്തെ ആസിഫ് ഇവിടെ വന്ന് പാടിയിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രി പാട്ട് പാടും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പാടും ഞാൻ പാടി എവ കാസർഗോഡ് ഭാഷയെ പാടും ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം ഭാഷയെ പാടും അതെന്നാലും കാണണല്ലോ പോ അല്ലേ നമ്മുടെ ഭാഷാ ഭംഗിക്ക് പറ്റിയ സാധനമാണ് അത് അപ്പൊ കാസർഗോഡ് ഭാഷയിൽ ആസിഫ് പാടുമ്പോ ചന്ദ്രി തിരുവനന്തപുരം ഭാഷയെ പാടും അല്ലേ നമുക്ക് അതൊന്ന് കേൾക്കാം ശ്രമിച്ചു നോക്കാം പിന്നെ എന്താ ആ റാപ്പ യേ യേ ചന്ദ്രിയോ യോ ആയി ആയിയോ അൽക്കുൽതായല്ലോ രാരി രാരം പാടി ഉറക്കാൻ മക്കളൂക്കില്ലല്ലോ ആയി ആയിയോ അൽക്കുൽതായല്ലോ രാരി രാരം പാടി ഉറക്കാൻ മക്കളൂക്കില്ലല്ലോ ും ആരു ബാലു മുട്ടി ഉസിരുന്ന് പറ്റി ആതില് മുട്ടി ആരാ ഞാനാ എന്താ തുറക്ക് എന്തിനു വന്ന പാടി ഉറക്ക അയ്യോ ഈ കൂറ്റങ്കറിയല്ലോ ഞാനാ നരകര കഞ്ചിന് മോള കഞ്ചിന് മോള എന്തിനു ഈട ഇച്ചന കണ്ടാൽ ബാല തുറക്ക് എന്റെ പഠിച്ച തമ്പൂരനെ ഇത്തരം ബിയൻ ചെല്ലിയത് കേട്ട എന്നെ പാടി ഉറക്കാനിട ജയിലുള്ള ചരിക്ക ഇതുവഴി വന്ന അച്ഛൻ തീലി ബാല തുറന്ന് ബെൽസ് തുറന്ന് ബെൽസിൽ നോക്കി കഞ്ചിന് മോള നരകര മോള കാലിന്റെ അടി എന്താ നിർത്തക്കാതെ അത് പിന്നെ അന്ന എന്തെന്ന് നോക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരിച്ച പൈലല്ല കേട്ട അപ്പി ഒരു വടയക്ഷി ദുൽബായ് അപ്പി ഒരു വടയക്ഷി ഇവിടെ കൂടി പെയ്യപ്പം ോ <laughs> 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 റേഷൻ കടയില് നിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് സവാരി കിട്ടിയപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നതാണ് മറന്നുപോയി സുനിയണന്റെ കാര്യം വരും <laughs>
ആദ്യമേ അവരുടെ ആ എനർജിക്ക് കൊടുത്ത ഒരു ഉഗ്രം കഴിഞ്ഞു ഗംഭീരം നിങ്ങൾ ഏതോ ഒരു വീഡിയോ തമന്ന ഷെയർ ചെയ്തോ മില്യൺ വ്യൂസ് പോയ വീഡിയോ ഏതാ ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ ശ്രദ്ധിച്ച അതായത് ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു ഡാൻസ് ആണത് അത് ആർക്കും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിനോട് നീതി പുലർത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം കാരണം അവര് കാണുമ്പോൾ അവര് നിങ്ങളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ആര് കണ്ടാലും നമ്മൾ ആ വാല്യൂ കളയാതെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നൂറല്ല നൂറ്റമ്പത് ശതമാനം നിങ്ങൾ നീതി പുലർത്തി എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പം രണ്ടു പേരാ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ ഹീറോസ് ആയിരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ആരെ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്താലും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സോളോ പെർഫോമൻസാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരാൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കുക നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഹീറോസാണ് അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഡെഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ആരുടെ എന്തെടുത്ത് കടമെടുത്ത് ചെയ്താലും അവർ നമ്മളെ ഓ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ എന്ന് വരുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് എനർജി വേറെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് നാടൻ പാട്ടാണെങ്കിലും കരിങ്കാളി അല്ലേ കൊടും ഈ പാട്ടിനൊക്കെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ലെവലാണ് ഉത്സവ പറമ്പുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആൾക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് പാടുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിനെ പ്രതികരിച്ച് ഇവിടെ വരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പൊതുവെ ഇപ്പൊ വലിയ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് റൈറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ പാട്ടിനാണെങ്കിലും ഡാൻസ് ആയാലും റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കാര്യം അത് ഒരുപാട് പേരെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ് പക്ഷേ ഇതെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് റൈറ്റ്സ് എഴുതി തരും തരത്തുള്ള പെർഫോമൻസ് അതെടുത്ത് പറയുന്നത് തൃപ്രാറിന്റെ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ഡാൻസുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൽ നിന്ന് ചില സ്റ്റെപ്പുകൾ വ്യത്യസ്തമായി നിങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ അതിമനോഹരമായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആയിരുന്നു അതായത് ജമ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ബാക്കിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സാധനം ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മോഡും നിങ്ങളെല്ലാവരും കിട്ടലുമാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരുടെയും എനർജി ലെവൽ അടിപൊളിയാണ് നിങ്ങൾ അടിപൊളി പിള്ളേരാണ് ഹരിനാരായണൻ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന് വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരു ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ മരണത്തിന് ശേഷം തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകളുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ സ്പോട്ട് കാണാമുണ്ടാവത്തില്ല ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനുള്ള ശിക്ഷ കിട്ടും അപ്പൊ ആ ഒരു വിശ്വാസം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തും അതൊരു സത്യമായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഗോകസിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു എന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പ്രഖ്യാപിച്ചവരുണ്ട് ജനഹൃദയങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിന് സ്ഥാനമുണ്ട് ഒറ്റ തോൽവി കൊണ്ട് ആ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ജനങ്ങളോടൊപ്പം ഇത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ദുരഭിമാനം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അസഹിഷ്ണുത ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിമർശനം ഉണ്ടാവും ആ വിമർശനം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള വിഷമം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒറ്റ അടിക്കൊക്കെ പൂട്ടാജ് ഈ ശബ്ദം ബീഹാറിൽ കേട്ടില്ല അവര് ഒറ്റ അടിക്കൊക്കെ പൂട്ടി 
രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എൻ്റെ വിശ്വാസ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തുള്ളയാൾ ഞാനാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ്റെ സമ്പത്തെന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും ജനങ്ങളുടെ സ്നേഹവുമാണ് അതെനിക്ക് അർഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എടുത്ത ഓരോ എക്സേർബ്സ് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്പോർട്ട് ഡബിങ്ങിൽ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് കൈയടിക്കാൻ കൈ പൊങ്ങാതിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാരണം തിരുവനന്തപുരത്ത് പുതുപ്പള്ളി വരെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നര മണിക്കൂർ എടുക്കുന്ന ഇരുപത്തേഴ് മണിക്കൂറാണെന്ന് കാണിച്ചൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് അത് ജനങ്ങളാണ് ആ ദൈർഘ്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് അത് വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രഷ്യസ് ആയിട്ട് പ്രഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ശബ്ദം ഇപ്പോൾ പ്രഷ്യസ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഇനി ഇനി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ള മെമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവണം ഒരു ലൈവ് വോയിസ് ബാക്കിയെല്ലാം റെക്കോർഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലൈവ് വോയിസ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത നിങ്ങൾ യു വിൽ ബി ദ ഹീറോസ് ഓഫ് കോമഡി ഉത്സവ് താങ്ക് യു സാർ കേട്ടോ രണ്ടു പേരും നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അവസാനം അസുഖമൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ശബ്ദമാണ് അത് കേൾക്കുമ്പം ഇങ്ങനെയാണോ എന്ന് ചോദിക്കാം പക്ഷേ അവസാനത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കി അറിയാം ഇതേ ശബ്ദമാണ് അത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിന് ആദ്യം ഒരു കൈഡി അങ്ങോട്ട് തരികയാണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം മരണം എല്ലാവരെയും പരാജയപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ പക്ഷേ മരണം പോലും പരാജയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിൻ്റെ ഒരു മരണം നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് കൃത്യമായി കോമഡി ഉത്സവത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ബിഗ് ഹാറ്റ്സ് തരും അറ്റിപൊളി താങ്ക് യു സാർ ഗംഭീരമാക്കി കേട്ടോ ഗംഭീരമാക്കി അതാ പറഞ്ഞത് അതൊരു റെസ്പെക്റ്റോടുകൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയേണ്ടത് താങ്ക് യു താങ്ക്സ്